എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിനാസ് ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ബട്ട് ചിലരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കുഴഞ്ഞ് പോകും വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകും വെള്ളം കൂടി പോകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജന്നാസ് കുക്ക് ബുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനൊക്കെ കമൻസ് ഒക്കെ അയക്കണം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണ്ടേ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സവാള നെയ്യ് അതുപോലെ കറുവാപ്പട്ട അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പൂ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക രണ്ടോ മൂന്നോ പിന്നെ നമ്മൾ അരി കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിനായിട്ട് അരി ആദ്യം അളന്നെടുക്കുക ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ അരി അളന്നെടുക്കുന്നത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളവും എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര ഗ്ലാസ് വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെടുത്ത് കഴുകി നമ്മൾ വെള്ളം വാരാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിന് വെള്ളം കണക്കാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ പകുതി നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പകുതി ഓയിലുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും അത് അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇത് മൂന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും അതൊരു ഹാഫ് ഒനിയൻ മതിയാകും വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം അത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഈ നെയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ട് അതിൻ്റെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവുമൊന്നും വേണ്ട ഒരുപാട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി ഉള്ളിയുടെ കളറ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കളറിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവാനായിട്ടൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വെള്ളം വാർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേ നേരം കുതിർത്ത് വയ്ക്കുമൊന്നും വേണ്ട അരി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടോടുകൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അരി പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അരി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും കാരണം നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ സ്മെല്ല് അരി ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഉപ്പൊക്കെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതുവരെ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും പിന്നീട് വരില്ല ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ്
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ജന്നാസ് കുക്ക് ബുക്ക് ഇസ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ